Ok Vừa rồi mình là vừa mới làm cái mà Mở activity có thể back lại thì trong stack Thì chưa Thì nó có ý nghĩa với người dùng hơn Ví dụ khi mà mình mà mở đọc tin nhắn đúng không Mình đọc tin nhắn đây này Đấy Thay biến back lại thì mình close up Thì mình back Khi mà back trở lại mình về một cái activity nào đó Và thường là về cái main activity Giống như là ở trong ứng dụng Gmail ấy, Ấn back lại thì sẽ về cái danh sách Vục thư đến Bạn về bạn thử dùng thử thì biết Đấy, chưa? Đấy thì mình sẽ sử dụng uh, Stack Stack Builder Đấy, Để làm cái công việc đó Rồi tiếp theo uh, Chrome này Đấy chưa Bạn có thấy không Đây này ở cái Naughty này Còn nó có Action này Nhìn thấy icon Map không Icon Email không Đây là Action Đấy, khi mà kích vào map thì ra cái nó sẽ ra một cái uh, activity là bị bản đồ hạn đúng không khi mà ấn vào email đúng không thì thì nó sẽ ra cái activity để gửi email đấy thì bây giờ mình cũng làm cái hai action như thế nó tức là người dùng có thể thao tác được ở trên noti đúng không không cứ gì là phải kích vào noti để mở activity khác mà có thể tùy chỉnh những cái hành vi từ noti Oh. Ok Ngày hôm nay là ngày mình uh, chuyên gia cặp bấc Không biết tí nữa có bấc không Từ sáng giờ rất nhiều bấc Mà toàn bấc tào lao Ông do Bây giờ lại chạy được Chắc là do ăn được. Rồi ok Action lên về thay bàn phím ừ. chắc là được à có thể cái trường hợp của bạn là do nó up, không update apk mới <cười> tức là nó chạy nhưng nó dùng cái AP, apk cũ nó không update cái cốt mới có thể nó nó rơi trường hợp đấy để để biết xem là activity có chạy hay không vào cái run này, này. Nhìn cái run này là biết là nó có update APK mới không nhé yeah. Nếu mà nó install ấy, Nó có install ấy, có Replace ấy, thì chứng tỏ là update APK mới Còn nếu không nó sẽ dùng cái bản APK cũ của cốt cũ Để ý cái đấy Thế nên là bao giờ mình chạy mình cũng phải nhìn cái run này <cười> Nhé yeah. uh, Notify action này Rồi Ok Notification action thôi, ok um, Rồi Nút nữa File URID BTN Đúng action không? Action rồi, ok Set on click mission này New On click Đúng không? Đấy, rồi Máy chấp quá Copy tạm này xuống Rồi Bây giờ nhé, khi mà bạn làm việc với Naughty Bất kỳ action nào, bạn hãy nghĩ đến Pending Intent Được chưa? Pending Intent Nó là cái hành vi chờ Nó chờ được gọi, nên nó là Pending Đấy, thì bây giờ để Action này Nó có cái Add Action Icon này Meet map Launcher đi Về sau mình sẽ đổi icon nó sau à, Tiếp theo là Có tin nhắn thì sẽ có cái action là trả lời đấy, Ấn vào nó sẽ ra activity là re Reply lại cái tin nhắn đấy Tiếp theo đây nó, nó sẽ là pending Reply Đấy, được chưa Thì bây giờ mình bắt đầu mình định nghĩa cái pending reply này Cái hành động mà trả lời lại tin nhắn Rồi um, Tạo activity mới đi đã Reply activity Reply activity đúng không? Finish Ây, 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 ây Ây Rồi Take Reply to đúng không? Để đấy rồi ok 
tức là khi mà ấn vào cái cái nút reply thì sẽ mở activity reply ra intent đây là reply intent phép bay contact uh, reply activity class nó rồi bây giờ đến uh, tạo pending intent pending intent pending reply sẽ bằng pending intent này get activity đấy truyền vào là contact request code không reply intent đấy nhớ flag là flag update current nhé lại, lại chết rồi thế thôi uh, cancel bằng true um, pending reply rồi chi con rồi chạy thử đổi này 11 đi chạy thử nếu mà lần này mà lỗi nữa thì chắc là do phong thủy thật Đây là cả năm đen luôn À cả tháng đen luôn Toàn cả mức Để ghi răn Mày chậm quá Răn này Đấy, đấy, rồi ok Ấn vào đây Giờ Được chưa, có cái Action reply Ấn vào đây Được chưa, đấy, may quá Sẽ chạy được, đấy, nó mở sang cái activity reply Rồi, bây giờ Để reply đến ai Đấy, thì mình cũng truyền bình thường thôi Reply intent Put extra Reply to chưa dụ hoàng anh khoa 012 a còng gmail com đấy thì ở cái thằng reply tvt này mình cũng lấy được chuyển đây là ai đi take view reply rồi take view take view reply bằng file view id btl re... à đâu không take view reply đấy. hiển thị ra cái mail mà người nhận đấy uh, string email take view reply get string à đâu get năm chết get intent get string extra là reply to đấy sau take view reply set text là email rồi chạy uh, reply to rồi ok Đấy. Rồi ok Notify action này Chưa Ấn vào reply Về nhà bạn thay đổi cái icon này Thành icon khác nhé, cho nó nhỏ hơn Đẹp Đấy, nghe chưa Reply đến cái email này Đấy chưa? Trong ứng dụng thực tế đấy, khi bạn nhận một cái message đúng không Nhận cái email thì bạn ấn vào phát Thì nó sẽ hiện ra là reply to cái người này Đấy thì mình đang mô phỏng được đấy Chưa dùng cái intent xong rồi define cái pending intent đấy xong rồi add action vào thôi là xong action đây này đúng rồi set intent thì là set cho khi mà anh kích kích vào cả cái noti đấy kích vào cả noti này còn đâu nếu mà reply nếu mà add action này thì nó sẽ tương ứng với cả cái intent đó pending intent đó rồi thêm một action nữa bạn để ý những cái ứng dụng mà email của mình ấy nó sẽ có action nữa là không cần hiển thị giao diện ví dụ là xóa xóa thì sẽ không mở gì cả nó chỉ đơn thuần là nó là xóa thôi và đóng cái nó nó đầy đúng không thì ở đây để làm cái, cái 
action đấy xóa nhé bây giờ mình làm cái xóa này xóa thì không cần phải mở activity thì sẽ phải làm cái gì mình sẽ dùng đến cái bài trước mà mình học đó là đó là broadcast receiver broadcast receiver chạy không cần giao diện nó chỉ cần là chạy action thôi chạy xong còn xong rồi pending event đúng không add thêm action nữa đây là action delete chẳng hạn đúng không action delete thì sẽ không cần giao diện không cần activity delete đấy bây giờ mình định nghĩa một cái broadcast receiver Đấy. new broadcast delete rồi extend đây cũng là một cái ứng dụng khác của broadcast receiver nhé on create được chưa rồi lock ấy được chưa truyền vào này delete message chẳng hạn được chưa rồi nó tạm để này thôi về sau mình sẽ là chạy câu lệnh sql line hay là con api gì gì đó đây đúng không đấy tạm thời là cứ chạy được vào đây đi đã đấy. rồi ok định nghĩa broadcast receiver thì bạn vì broadcast receiver này nó là tĩnh nó không có đăng ký nhờ activity nào thế cho nên nó phải khai báo ở manifest Đấy. bởi vì thằng này nó dạng tĩnh chưa nó nằm sẵn trong app của mình rồi intent printer chỉ nhận những action là delete message đấy nếu mà có action nào là delete oh, email email đi dụ có máy action nào là delete email thì cái thằng box receiver này nó sẽ chạy Đấy, nó sẽ được gọi Rồi, bây giờ mình định nghĩa cái uh, Pen Intent Thôi, cứ viết từ Pending Intent đi, đơn giản nhất Pending Delete Đấy, Pending Intent nhé Nó có thể get broadcast được Đấy Truyền vào là Context Request code 0 Intent Intent Delete Flag, flag update current Được chưa? Đấy, intent delete này Mình chuyển vào intent Delete New intent Intent delete set action cho nó Là delete message Đấy, tức là định nghĩa mình Broadcast ra một cái hành vi Delete message Thì cái thằng Đây này thì cái thằng broadcast receiver broadcast delete này nó chỉ nhận cái action là delete email thì nó sẽ xử lý Đấy. copy này. chết lại nhầm một tí nữa lại lỗi rồi delete email nhé khỏi message thôi rồi intent ok ổn pending delete này add action này để chưa rồi về nhà bạn có thể đổi cái icon này thành icon reply và icon delete ở đây mình dùng sẵn là cái launcher thôi được chưa? Bây giờ mở locket lên Clear đi Rồi chạy Nếu mà nó in ra cái dòng ghi lock là delete ở đây Thì là chứng tỏ là đã gọi được thành công Lâu thế Rồi ok Rồi nha Để cái lock này này Clear đi nhé rồi bây giờ no the action này kéo xuống bạn thấy không có hai action reply delete bây giờ nó delete này đó đấy nghe chưa tức là cái broadcast delete đã được gọi đấy thì về sau vào trong ứng dụng của bạn ấy thì bạn sẽ xử lý logic ở đoạn này thôi xử lý logic ở cái delete này này đấy bạn sẽ gọi cái hàm mà delete gì đó, delete trong SQL hoặc là bạn con API server ở đây. Tức là mình đã gọi được rồi, Đấy, mình đã xử lý được rồi. Được chưa? Đấy là ứng dụng khác của các receiver. Rồi, 